Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Tô aqui mais uma vez para mais um pós-jogo com o Jorginho. E hoje, graças a Deus, vitória do Galo, sem sofrimento. O Galo foi na Colômbia, Jorge, e com propriedade se classificou para a semifinal. É isso aí, boa noite, galera. Salve aí para todo mundo. É isso aí, né, Celinho? O Galo fez o que a gente esperava no primeiro jogo, né? Não era para ter passado o que a gente passou aqui na terça-feira passada. Era, a gente esperava na terça-feira passada esse resultado na realidade, né? Que veio hoje fora de casa. Mas isso aí, graças a Deus, trouxemos a classificação e estamos na semifinal, né? O Galo esperou o adversário, o Galo não foi afobado, aquilo que a gente é, queria mesmo. O Galo soube é, sofrer, deu a bola mais uma vez para o adversário e aos 19 do primeiro tempo, o Hever não bate, rebate na, na defesa do adversário, colocou o Galo na frente, dando a tranquilidade. Porque o Galo convenceu aqui, o Galo ficou com o jogo mais tranquilo, o time do adversário pressionou, teve um empate ali onde poderia complicar o jogo, mas logo o Tchará é, virou para o Galo, deixando o Galo numa situação muito tranquila, onde ele pôde administrar a partida, o Rodrigo Santana pôde fazer algumas substituições e no final da partida, é, numa triangulação, o Elias fez um belo gol. O Galo vence com propriedade e volta suas atenções agora para o brasileiro, onde tem que recuperar, né, Jorge? Não, tem que recuperar. Infelizmente, né, perdemos aí três pontos importantíssimos contra o Bahia no final de semana. Não poderia ter perdido o jogo de forma alguma, independente de ser com time reserva, titular, é o que seja, é o Atlético tá ali, é as cores do Atlético que está representando, então precisávamos ganhar esse jogo. Mas infelizmente, né, bola para frente agora já passou, não tem como voltar atrás e sim mudar o futuro. Então o Galo chegar firme no final de semana tem que ganhar, hein? é imprescindível ganhar esse jogo aí para continuar no topo da tabela e almejar algo, algo além, né, claro. Jogo difícil contra o Corinthians lá em Taquera, mas como o Rodrigo Santana falou na, após a partida, na né, entrevista, na coletiva, independente de quem seja, o Galo tem que recuperar esses pontos perdidos, um jogo muito complicado, assim como deverá ser o adversário do Galo nas semifinais. O Galo vai enfrentar o Colón da Argentina, né, lá de Santa Fé, e ao contrário de hoje, onde o Galo jogou em um estádio praticamente neutro, a uhum. torcida do Colón tem muita gente, a torcida vai em peso, e o Galo tem que fazer o primeiro jogo lá, você já sabe a data lá, Jorge? Oh, o primeiro jogo lá vai ser dia 18 a 19 a ida, né? E a volta 25 a 26 no Mineirão. Tem essa, esse fator inusitado aí, né? Vamos decidir essa semifinal no Mineirão. Então vamos tentar empurrar aí, né? Mineirão, salão de festa do Galo, né? Lá é nossa casa também, sempre. Hum. Então vamos decidir essa semifinal lá e vamos passar para essa final aí e trazer esse caneca aí que a gente tanto almeja, né? Vale ressaltar porque o, o, o jogo será no Mineirão, porque de acordo com o regulamento das, da Comembol, o estádio precisa ter pelo menos 30 mil, é capacidade para 30 mil pessoas, que não é o caso do Independência, mas acredito que a torcida do Galo, a massa, vá é, para o Mineirão em peso e a gente espera que a gente não precise chegar no Mineirão, Jorge. Precisando reverter um placar de 2 a 0 Nossa, pelo amor de Deus, né? não é possível, né? O Atlético tem total capacidade vai pegar mais uma vez um adversário de uma certa forma modesto, né? Como o Folek dá. Então é o seguinte, o Galo vai pegar o Colom, tem toda a capacidade, tem que ir lá fazer o um resultado, igual fez hoje contra o Lec dá, fazer contra o Colom e trazer o um resultado tranquilo aqui pra gente decidir tranquilo dentro de casa, não passar nenhum, nenhum tipo de sufoco, nenhum tipo de surpresa, né? Hoje o ataque do Galo funcionou mais ou menos... É ali o Hever fazendo gol, Chara, o Chara conta como atacante? Conta não, é isso que, isso que não dá pra entender no, no, no ataque do, do Galo, né, Celinho? Quem fez os gols hoje? Hever, a casquinha pro segundo gol do Jair e o terceiro gol do Elias. Então, tipo assim, bem dizer, a, o sistema defensivo do Galo também tem gol, hein? no jogo contra o Leque dá, o Jair e Elias fez o gol. Hoje o Chará fez gol ali, porque é o que tava ali também, mas qualquer um tivesse ali, empurrar a bola pra dentro do gol. É isso que a gente tem que rever. 
Porque é o seguinte, o Atlético do Galo tá criando oportunidades, tá chegando, mas o ataque não faz gol. Casares já teve vários jogos que não mete gol. Ricardo Oliveira pegou, saiu dali daquele marasmo de gols, daquele jejum incômodo, mas já tem alguns jogos já que não faz gol também. Tem que ser revisto isso aí, entendeu? Hoje, na minha opinião, era um jogo que poderia ter dado oportunidade para o Alejandro. O Ricardo Oliveira fez até aquela assistência ali no último, ali no finalzinho do jogo para o Elisa, mas no meu ponto de vista totalmente inoperante no jogo. Então era um jogo para colocar o Alejandro, já estava com uma certa vantagem, já tinha feito 2x1 um fora de casa, então tinha que testar o cara que o Ricardo Oliveira não fazia nada no jogo. Né? Com o placar de 2x1 para o Galo, o Galo, se, se o Laicuidade virar para 3x2, ainda, ainda já não teria como, né? E posteriormente o Galo aumentou o placar, então poderia mesmo ter dado um, uma sequência, um jogo diferente, né? Visto que no jogo da semana passada, no jogo do final de semana, o, Chará, o Alejandro jogou, mas sem quem é, pudesse né, enfiar a bola, dar aquela assistência. Então a gente faz e continua essa campanha aí, né? Para o ataque do Galo, nessa fé, nessa esperança, que seja lá em Itaquera, que o Galo vai enfrentar um adversário muito difícil, né, João? Vai, vai enfrentar um adversário muito difícil e que possivelmente pode vir a ser um dos nossos adversários ali né, na final. Então é um jogo já para o Atlético já ir conhecendo o Corinthians, entendendo mais como que o time deles joga, porque quem sabe, vai que o Atlético pega o Corinthians lá na, na final, então já é um jogo válido ali para testar tudo isso aí que, que pode, ser, pode vir porventura, é claro, né? A final que será única, né? A primeira vez que a final da Copa Sul-Americana será única será no dia 9 de novembro, lá em Assunção do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, né? Pela primeira vez, igual você falou, para o final única, né? Então é isso aí, rapaziada. A gente vai encerrando aqui mais um pós-jogo. A gente agradece a todos que, que nos acompanham, que são Os milhares, se... né? É. <risos> Os milhares. E aí, vem aí, Jorge. Milhares, no... Se né? tem pergunta aí, vai que milhares, tem pergunta. Tem. Né? <risos> Nunca se sabe. Então, enquanto o Jorge vai olhando, olha na live aí, se tem pergunta aí, Bom, Jorge, aí, comentário. No último tinha um cara invocado lá, moço, acho que era um tal de Roberto, né? Roberto tava invocado lá e... Mas é isso aí, a gente agradece a todos que, que nos acompanham e nos sigam também no Instagram, no, no YouTube também, Blog BH, Galo, acompanhem o nosso trabalho, nós estamos com mais... Quase 500 é, inscritos. Quando a gente chegar no mil aí, essa marca bacana, a gente vai estar tá realizando um sorteio. E é isso aí, muito obrigado. É isso aí, galera. Mais uma vez, igual o Celinho já disse que queremos agradecer cada um de vocês que porventura está nos acompanhando aí. Pode ter certeza que o trabalho aqui é sério, a gente vem trabalhando, vamos estar tá melhorando a cada dia. E igual a gente falou no, no vídeo anterior, pós-jogo vai ser sempre, né, Celinho? É isso é aí, se está ganhando ou perdendo, sim. vai ter o um pós-jogo aí pra galera. É isso aí. Tá, e, rapaziada, como eu já falei no YouTube, a gente vem com alguns quadros novos. A semana aí já deve começar, então fique ligado no, no YouTube, no blog BH Galo. É isso aí, valeu. Tamo junto, rapaziada.